unos 800 docentes que adjudicaron una plaza podrían recibir el descuento en sus remuneraciones por no contar con la resolución que avala su contrato. El día lunes tuvimos una reunión con Defensoría del Pueblo en la misma UGEL Norte con personal. Se comprometieron a entregar las resoluciones de contrato el día viernes. Eso no fue cumplido y eso trae consecuencias, ¿no? porque el, el hecho de que hoy día los docentes hayan presentado su colegio sin la resolución que dice la norma, prácticamente nos estamos exponiendo a que hoy día y mañana tengamos dos días de, de descuento en nuestras remuneraciones y lamentablemente pues, eh, eso es culpa de la directora encargada, del jefe de personal y algunos funcionarios que han incumplido su función. ¿no? Entonces, eh, desde ya nosotros queremos denunciar. Y es... El hecho fue denunciado por el presidente de la Asociación de Docentes Contratados, Juan Carlos Jaquegua, quien señaló que los maestros empezaron a trabajar expuestos a varias irregularidades. Bien clara la norma de que el docente se presenta a su colegio con la resolución. Entonces, nos estamos expuestos a un descuento de más o menos de 120 soles y, este, y lo más eh, eh, lógico que puede haber es que esta plata que se va a dejar de pagar los docentes, va a ir a un bono de productividad para que los trabajadores a fin de año se puedan pagar algún viático o una canasta. Esto es descabellado, es de replay, que solamente aquí en Arequipa ocurre eso, que los dineros que no se dejan de pagar a los docentes por incumplimiento de funciones van a, a un bono de productividad que se pagan los trabajadores de Azugeles. La medida retrasa la planificación académica y elaboración de planes curriculares que permite que los docentes el próximo 16 de marzo inicien el dictado de clases sin mayores contratiempos. Esto es algo totalmente descabellado. Eh, un docente, cualquier persona eh, común y corriente, podría firmar 400 o 800 documentos en una hora, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta burocracia? Acá el trasfondo pues, es boicotear la gestión de algunas eh, oficinas de la UGEL Arequipa Norte, ¿no? Y por eso invocamos a que la señora Margarita Monzón, gerente de educación, ponga orden en lo que es la política educativa en la región Arequipa. Ella ha sido designada como gerente regional de educación, es la, es la responsable del pliego y aquí pues eh, las mujeres no pueden escudarse en una supuesta autonomía porque las políticas, las normas, las dicta el Ministerio de Educación, ellos simplemente tienen que cumplir y acatar estas disposiciones. ¿no? A nivel regional, de 12.000 docentes, solo 2.500 acceden a un contrato anual en colegios del Estado y un porcentaje similar laboran en instituciones privadas.